டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம எயித்து ஸ்டாண்டர்ட் சயின்ஸ் டேர்ம் ஒன் புக்கில் பயாலஜியில் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் அதாவது நுண்ணுயிரிகள் அப்படிங்கிற லெசன் பார்க்க போகிறோம் எதையெல்லாம் நம்ம நுண்ணுயிரிகள் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் கண்ணுக்கு தெரியாத வைரஸ் பாக்டீரியா புரோட்டோசோவா ஆல்கே ஃபங்கை இதையெல்லாம் தான் நம்ம வந்து நுண்ணுயிரிகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த லெசனில் நம்ம இன்றைக்கி வைரஸ் அண்ட் பாக்டீரியா பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் வைரஸ் வைரஸோடைய அமைப்பு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நடுவில் ஒரு டிஎன்ஏயோ அல்லது ஆர்என்ஏயோ இருக்கும் அதுக்கு மேலே ஒரு அவுட்ரு கவரில் ப்ரொட்டீன் கோட் இருக்கும் அந்த புரத உரை ப்ரொட்டீன் கோட்டை தான் கேப்சிட்னு சொல்கிறோம் அதுக்கு மேலே என்வெலப்பில் இன்னொரு உரை அந்த என்வெலப் வந்து இன்னொரு உரை அது எதால் ஆன உரை அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ப்ரொட்டீன்ஸ் லிப்பிட்ஸ் ஸ்பைக்ஸ் இதால் ஆன உரை தான் அந்த இன்னொரு உரை இப்போ அந்த டயக்ராம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கிளியராக புரியும் அந்த ட்ராயிங் பாருங்கள் இந்த நடுவில் டிஎன்ஏ அல்லது ஆர்என்ஏ இருக்கா இதை பார்த்தா அவங்களுக்கு என்ன ஷேப் தெரியுது கொரோனா வைரஸ் ஷேப் இருக்கா ஆமாங்க இது வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸா வைரஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸா வைரஸ் தான் கொரோனா வைரஸும் ஒரு சில வைரஸ் டிஎன்ஏயால் ஆயிருக்கும் ஒரு சில வைரஸ் வந்து ஆர்என்ஏயால் ஆயிருக்கும் அதுக்கு மேலே இருக்கிற ப்ரொட்டீன் கோட் வந்து புரத உரை அதுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து கேப்சிட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு கவரை நம்ம இன்னொரு கவருக்குள்ளே வச்சு பேக் பண்ணுறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி தான் இதுக்கு மேலே இருக்க இன்னொரு கவர் தான் வந்து அந்த என்வெலப் அது எதால் ஆனதுன்னா ப்ரொட்டீன்ஸ் லிப்பிட்ஸ் அண்டு ஸ்பைக்ஸ் ஓகேவா டயக்ராம் புரிஞ்சு தான் அடுத்து பாருங்கள் இந்த வைரஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு லத்தீன் மொழி சொல் லத்தீன் மொழியில் வைரஸ் அப்படின்னா என்னென்னா விஷம்னு அர்த்தம் இந்த வைரஸ் பற்றிய படிப்பு வைரஸ் பற்றிய படிப்பு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பேர் வந்து வைரலஜின்னு சொல்கிறாங்க இதனுடைய சைஸ் வந்து எப்படி இருக்கும்னா பாக்டீரியாவை விட பத்தாயிரம் மடங்கு மிக சிறியதாக இருக்கும் இதனுடைய வடிவம் இதனுடைய ஷேப்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா ஒரே ஷேப்பாக இருக்காது வேறு வேறு ஷேப்ஸில் இருக்கும் கோல் கோலம் ஸ்பியர் சுருள் அந்த மாதிரி விதவிதமான ஷேப்ஸில் இருக்கும் ஓகேவா அடுத்து நம்ம இதனுடைய கேரக்டர்ஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இதுக்கு ரெண்டு கேரக்டர்ஸ் இருக்குது லிவிங் கேரக்டர் அண்டு நான் லிவிங் கேரக்டர் அதாவது உயிருள்ள பண்புகள் உயிரற்ற பண்புகள் உயிருள்ள பண்புகள் என்னென்னு பார்க்கலாம் இது எளிதில் வினை புரிவது வெப்பம் மற்றும் வேதிப்பொருளுக்கு அதாவது ஹீட் அண்ட் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸுக்கு இது உடனடியாக ரியாக்ட் பண்ணிடும் அந்த மாதிரி இடங்களில் இது டக்குன்னு ரியாக்ட் பண்ணுன்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் ரீப்ரொடக்ஷன் சந்ததி இதனுடைய ஜென்ரேஷனை இதுவே உருவாக்கும் மூணாவது மாற்றம் இது சேஞ்ச் ஆகிறது எப்படி சேஞ்ச் ஆகும்னா சடனாக சேஞ்ச் ஆகும் ஈஸியாக சேஞ்ச் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் வந்து இதனுடைய உயிருள்ள பண்புகள் அடுத்தது உயிரற்ற பண்புகள் நான் லிவிங் கேரக்டர்ஸ் என்னென்னா தனிச்சை சூழலில் செயலற்ற நிலை அதாவது என்ன அர்த்தம்னா இந்த வைரஸை நம்ம தனித்து விடும் பொழுது அதால் எந்த ஒரு ஆக்டிவாக வேலை செய்ய முடியாது ஒரு செயலற்ற நிலைக்கு போயிடும் எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த கொரோனா வைரஸை இந்த அளவுக்கு இவ்வளோ நாளுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆனது காரணம் அந்த கொரோனா வைரஸால் வந்து ஒரு நாட்டிலேருந்து இன்னொரு நாட்டுக்கு ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு அதால் மூவ் பண்ண முடியாது மனிதர்களாகிய நம்ம தான் அந்த வைரஸை ஃப்ளைட் ஏறி டிராவல் பண்ணி இவ்வளோ கண்ட்ரீஸுக்கு நம்ம ஸ்ப்ரெட் பண்ணியிருக்கோம் அதனால தான் லாக்டவுன் நமக்கு கொடுத்ததே அந்த வைரஸை நம்ம தனித்து விடும் பொழுது அது இன்ஆக்டிவாக இருக்கும் அதை தான் இங்கே சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் சைட்டோப்ளாசம் இதில் கிடையாது இதெல்லாம் இதனுடைய உயிரற்ற பண்புகள் ஓகேவா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் நம்ம பாக்டீரியா பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் பாக்டீரியா இந்த பாக்டீரியாவை என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ப்ரொக்கேரியாட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது இது ஒரு ஒரு செல் உயிரி அதை தான் ப்ரொக்கேரியாட்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க இது தான் பூமியில் தோன்றிய முதல் உயிரினம் டைனாசோரஸ் காலத்துக்கெல்லாம் முன்னாடியே தோன்றிய முதல் உயிரினம் இந்த பாக்டீரியா இதை பற்றிய படிப்பு ஸ்டடி ஆஃப் பாக்டீரியாவுக்கு பேர் பாக்டீரியாலஜின்னு சொல்கிறாங்க இதனுடைய அளவு எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா ஒன் மைக்ரோமீட்டர்லேருந்து ஃபைவ் மைக்ரோமீட்டர்ஸ் வரைக்கும் இருக்கும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து இதனுடைய டைப்ஸ் இது என்னென்ன டைப்ஸில் இருக்குன்னா ரெண்டு டைப்ஸ் சொல்கிறாங்க நம்பர் ஒன் ஏரோபிக் பாக்டீரியா நம்பர் டூ ஆனரோபிக் பாக்டீரியா காற்று சுவாச பாக்டீரியா காற்றில்லா சுவாச பாக்டீரியா என்ன அர்த்தம்னா ஏரோபிக் பாக்டீரியா காற்று சுவாச பாக்டீரியாவுக்கு சுவாசிக்கிறதுக்கு ஆக்சிஜன் கண்டிப்பாக தேவை அதே நேரத்தில் அனரோபிக் பாக்டீரியாவுக்கு காற்றில்லா சுவாச பாக்டீரியான்னு பேர் வச்சுருக்காங்க ஏன்னா அதுக்கு ஆக்சிஜன் சுவாசிக்கிறதுக்கு தேவையில்லை இதுதான் இதனுடைய ரெண்டு டைப்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க அதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் என்னுடைய செல் அமைப்பு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அவுட்ரு கவர் வெளி அடுக்கு அதுக்கு பேர் வந்து செல் சுவர் செல் வால் அப்படிங்கிறாங்க உட்கரு நியூக்ளியஸ்க்கு பேர் நியூக்ளியாய்டுன்னு சொல்கிறாங்க இதில் நியூக்ளியர் மெம்ரைன் அதாவது உட்கரு சவ்வு இதில் கிடையாது இதனுடைய டிஎன்ஏக்கு பேர் வந்து பிளாஸ்மிட் அப்படின்னு சொல்லி
நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஸ்பைரில்லா பேர்லேயே இருக்குது பாருங்கள் ஸ்பைரல் ஸ்பைரில்லா அப்போ அது என்ன வடிவத்தில் இருக்கும் ஸ்பைரல் அதாவது சுருள் வடிவத்தில் இருக்கும் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து ஹெலிகாப்டர் பைலோரி அப்படிங்கிறாங்க அடுத்தது கொக்கை கொக்கை பாக்டீரியாவுடைய ஷேப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பியர் அல்லது பால் கோல் அல்லது பந்து வடிவத்தில் இருக்கும் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து டிப்ளோகாக்கஸ் ட்ரெப்டோகாக்கஸ் டைஃபைலோ காக்கஸ் அப்படிங்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து விப்ரியோ அந்த விப்ரியோ பாக்டீரியாவோட வடிவம் வந்து கமா ஷேப்பில் இருக்குமா இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து விப்ரியோ காலரா இந்த டயக்ராம் பாருங்கள் உங்களுக்கே புரியும் இதில் வந்து அந்த பேசில்லை பாக்டீரியா ஸ்பைரில்லா கொக்கை விப்ரியோ இதனுடைய எக்ஸாம்பிளுக்கு டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் நம்ம ஃப்ளாஜெல்லா பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஃப்ளாஜெல்லா அதாவது தமிழில் கசை இழை அப்படிங்கிறாங்க ஒரு பாக்டீரியாவுடைய ஃப்ளாஜெல்லா எதுக்கெல்லாம் பயன்படும் அப்படின்னா நமக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு இந்த கரப்பாம்பூச்சி இருக்குன்னா அதுக்கு முன் பகுதியில் ரெண்டு ஆண்டனா மாதிரி ரெண்டு நூல் மாதிரி நீட்டிகிட்ருக்கோம் இந்த கரப்பாம்பூச்சி என்ன பண்ணணும்னா டக்குன்னு ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகாது அது அந்த ஆண்டனாவால் துழாவி பார்த்து அது என்னன்னு பார்த்து அதுக்கப்புறம் மூவ் ஆகும் அதே டைப்பில் தான் இந்த பாக்டீரியாக்கும் ஃப்ளாஜெல்லாங்கிற கசை இழை இருக்குது இதில் என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் கசை இழை இருக்குது அப்படின்னா ஒரு முனை ஒரு கசை இழை ஒரு முனை கற்றை கசை இழை இரு முனை கற்றை கசை இழை சுற்று கசை இழை கசை இழை அற்றவைன்னு அஞ்சு ட அஞ்சு டைப்ஸ் இருக்குது நம்ம டயக்ராமில் பார்ப்போம் பாருங்கள் பாருங்கள் இது ஒரு முனை ஒரு கசை இழை அதாவது மொனோட்ரிகா சிங்கிள் ஃப்ளாஜெல்லா இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து விப்ரியோ காலரா ஒரு எண்டில் ஒரு கசை இழை ஒரே ஒரு ஃப்ளாஜெல்லா இருக்குது இந்த செகண்ட் ஒன் பாருங்கள் ஒரு முனை கற்றை கசை இழை அதாவது ஒரு எண்டில் மட்டும் கற்றையாக கொத்தாக கசை இழை இருக்குது ஃப்ளாஜெல்லாம் இருக்குது இதுக்கு பேர் வந்து லோஃபோட்ரிகஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் சுடோமனோஸ் பாக்டீரியா அடுத்தது இருமுனை கற்றை கசை இழை ரெண்டு எட்ஜிலையுமே கற்றை கசை இழை இருக்குது கொற்றாக கசை இழை இருக்குது ஃப்ளாஜெல்லாம் இருக்குது இதுக்கு பேர் பெரி பெரிட்ரிகோஸ் அப்படிங்கிறாங்க இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து ரோடோஸ் பைரில்லம் அடுத்தது சுற்று கசை இழை அதாவது செல் வாழை சுற்றி செல் சுவரை சுற்றியே எல்லா இடத்துலையும் இந்த ஃப்ளாஜெல்லாம் இருக்கும் இதை தான் வந்து சுற்று கசை இழைன்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து ஈக்கொலை பாக்டீரியா ஃபிஃப்த் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கசை இழை அற்றவை எந்த ஃப்ளாஜெல்லாவுமே இந்த பாக்டீரியாக்கு இருக்காது அதை எட்ரிகோஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க எக்ஸாம்பிள் வந்து கொரோனோ பாக்டீரியம் டிப்தீரியா இதுக்கு தேவையான உணவு தானே தயாரிக்கிற பாக்டீரியா சயனோ பாக்டீரியா ஒரு சில பாக்டீரியா வந்து கீமோசிந்தோசிஸ் அதாவது வேதி சார்பு உணவூட்டம்ங்கிறாங்க கெமிக்கல் எனர்ஜி அதாவது சூரிய ஒளி கிடைக்காத இடத்துல ரொம்ப டஃப்பான இடத்துல கூட பாக்டீரியாஸ் உயிரோடு இருக்கும் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து உப்பு தயாரிக்கிற இடத்துல வெந்நீர் ஊற்றுகளில் இந்த மாதிரி சாக்கடைக்குள்ளே இது இல்லாத இடங்களே கிடையாது அவ்வளோ இடங்கள்லையும் பாக்டீரியாஸ் இருக்குது சில கெமிக்கல் எனர்ஜிஸ் மூலமாக கூட இந்த பாக்டீரியா தனக்கு வேணுங்கிற சாப்பாடை எடுத்துக்கும் அதை தான் வேதி சார்பு உணவூட்டம் கீமோசிந்தோசிஸ் அப்படிங்கிறாங்க இதனுடைய வாழ்க்கை முறை கூட்டுயிர் வாழ்க்கை முறையிலையும் சில பாக்டீரியாஸ் இருக்கும் எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம மனிதனுடைய சிறுகுடலில் இருக்கிற ஈக்கொலை பாக்டீரியாவை சொல்கிறாங்க அடுத்தது இதனுடைய ரீப்ரொடக்ஷன் இனப்பெருக்கம் இது எப்படியெல்லாம் தன்னுடைய ஜென்ரேஷனை பெருக்கிக்கும்னா ஃபிஷன் அதாவது பிளத்தல் மெத்தடில் பெருக்கிக்கும் பைனரி அல்லது மல்டிப்பிள் ரெண்டாக பிளத்தல் பலவாக பிளத்தல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ஒரு பாக்டீரியா இந்த பாக்டீரியாவில் வந்து ஆண் பெண் அப்படின்னு பாக்டீரியாவில் கிடையாது ஸோ ரீப்ரொடக்ஷன் வந்து செல்ஃபாகவே மேட் பண்ணிக்கும் ஒரு பாக்டீரியா முழுசாக அப்படியே ரெண்டாக பிரேக் ஆகி ரெண்டு தனித்தனி பாக்டீரியாவாக மாறும் நான் ரெண்டு நாலு ஆகும் நாலு எட்டு ஆகும் இப்படி வந்து மல்டிப்புள் ஆகிட்டே போகும் இதை தான் ஃபிஷன் அதாவது பிளத்தல்ங்கிறாங்க உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரலாம் இப்படி ஒரு பாக்டீரியா ரெண்டாக உடையும் பொழுது அதனுடைய டிஎன்ஏவோ வேறு அந்த அவுட்ருக்கு செல் கவர் கேப்சூல்ஸ் இது உள்ளே இருக்கிற எல்லா மெட்டீரியல்ஸும் பிரேக் ஆகுமா உடஞ்சி உடஞ்சி போகுமான்னா கிடையாது எப்படி க்ளோனிங்கில் வந்து ரெண்டு மனுஷனை ரெண்டு ஆட்டுக்குட்டியை செய்கிறோமோ அந்த மாதிரி கம்ப்ளீட்டாக அப்படியே அது மாதிரியே ஒரு டூப்ளிகேட் இன்னொன்று ஃபுல்லாகவே வந்து அது ஃபிஷன் மெத்தடில் பிளத்தல் முறையில் வந்து உருவாக்கிக்கும் இதுதான் வந்து இதனுடைய ரீப்ரொடக்ஷன் மெத்தடு ஓகேவா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதில் நம்ம இன்றைக்கி இந்த லெசனில் என்னென்ன பார்த்துருக்குறோம் வைரஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் பாக்டீரியா பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அடுத்து வரப்போகிற லெசனில் ஆல்கே ஃபங்கை பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இந்த மாதிரி மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் மனித வாழ்க்கையில் எந்த அளவுக்கு நமக்கு பயன்படுற மாதிரி இருக்குது இதனால் நடக்கிற நல்ல விஷயங்கள் என்னென்ன தீமையான விஷயங்கள் என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் பாதி லெசன் தான் நம்ம கவர் பண்ணியிருக்கோம் பார்ட் டூ வீடியோவில் உங்களுக்கு அடுத்த லெசன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வரும் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு எங்கள் பாடம் பி